அதுவும் சினிமாவில் சொல்லவே தேவையில்லை பின்னாடி பேசுகிறவங்க தான் அதிகம் நல்லா நடிக்கிற பிரச்சனை இல்லை பட் இன்னொரு பையன் சொல்கிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு நம்ம கொஞ்சம் மண்ட சூடில் வந்து நான் வந்து என் ஆக்டிங் ஸ்கில் பார்த்து நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுப்பீங்கன்னு நினச்சி தான் இது பண்ணேன் பேரில் அப்படிலாம் இல்லை சினிமாவில் பேரும் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் அதெல்லாம் தேவைப்படும் நீ வந்து சொல்லணும் அது இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா டேட்டு வரும்போதே என்னை வந்து கொஞ்சம் பேட் வேர்ட்ஸில் அப்யூஸ் பண்ணி அதை நீ பெரிய ஆளாயிட்டியா ஏன் உங்கள் அப்பா பேர்லாம் சொல்ல மாட்டியா நீ அவ்வளோ பெரிய நடிகை நான் உன்னை பார்த்தோன்னே அடையாளம் தெரியுது லோக்கில் நீ பேர் குமுதம் நினைக்கிறேன் இப்போ நாட் ராங் அதுலேயே போட்டிருந்தாங்க யார் இந்த புல்லாண்டா அந்த அனுஷ் மாதிரியே இருக்காங்க என்ன தான் போட்டே போட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோஸுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் ஆனது அதான் நினைக்கிறேன் அந்த தேவா சார் மியூசிக்கோட எஸ் தனியாக யூ தனியாக பட் அப்போ தான் பண்ணாங்க அண்ணாமலை டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு அண்ணாமலை ஆமாம் கரெக்ட் அண்ணாமலையில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது லான்ச் பண்ணாங்க நான் ஸ்கூல் போன டைமோட எடிட்டிங் ரூமில் அந்த டைம் தான் அதிகம் ஏன்னா சி அப்பாவுக்கும் அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நடிகை நாக்கணுன்றது அப்பாவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதனாலேயே டான்ஸ் கிளாஸ் ஃபைட் கிளாஸ்ன்றது தாண்டி நான் என்னோடய லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸே வந்து ஆக்டிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸே எடிட்டிங் ரூமில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு அவசியமும் இல்லை ஏன்னா என்னை எல்லோரும் முன்னாடியே பார்த்துட்டாங்க நான் பயங்கர அராத்தின்னு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ என்னை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு மேபி என் கேரக்டர் மாதிரி கொஞ்சம் அமைதி ஏன்னா சினிமா கற்றுக் கொடுக்கணும் நிறைய ஸோ பேசக்கூடாதுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக் கொடுத்தது ஸோ அதில் வந்து மேபி நிறைய பேரை மீட் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக பட் எனக்கு ஒரு பெரிய விஸ்டிங் கார்டும் அப்பாவோட ரேட்டிங் ரூம் பழசன் சார் படங்கள் பண்ணுறதில்ல சீரியல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்பா சீரியல்ஸ் பண்ணுறல அதை நான் என் கண்ணு கூட பார்த்தேன் அதான் நீ பண்ணிட்டு இல்லடா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன்னு டேரக்டர் சொல்லி என் கண்ணு முன்னாடியே அதெல்லாம் நடந்தது பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவ்வளோ இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எல்லா டெக்னாலஜியும் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு 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 டெம்ப்ளேட் எடுத்து வச்சு ஒர்க் பண்ணிடலாம் அன்றைக்கெலாம் டெம்ப்ளேட்லாம் கிடையாது யூ ஹாவ் டு ஒர்க் இன் டம் இல்லை பாசிட்டிவில் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆப்டிக்கலில் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஆப்டிக்கலில் ஒர்க் பண்ணுற விஷயம்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் எனக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் இருக்குது அண்ணாமலையில் விட பாஷாவில் தான் அந்த இம்பாக்ட் எனக்கு பெருசாக இருந்துச்சு சொல்லி முடிச்சுட்டு அவார்ட் நான் தான் வாங்கினேன் ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டே அவார்ட் பாஷா ரஜினி சார் கையால் நான் தான் வாங்கினேன் அப்போது அந்த ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி டைலாக்லாம் சொல்லி எம்பாரஸ் பண்ணி எங்கள் அப்பாவை அப்படி தான் அவார்ட்லாம் வாங்கினேன் எவ்ரி டே எவ்ரி செகண்ட் ஆக்சுவலி இல்லை எனக்கு அது என்னென்னா ஒரு அப்பா அப்பாவாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது அவர் ரொம்ப தோலில் கை போட்டு பழகிற ஒரு நண்பர் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் சிகரெட்டாக இருக்கட்டும் ஆல்கஹாலாக இருக்கட்டும் ஈவன் என் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகணும் சைட் அடிக்க போகணுன்னா கூட என் அப்பாவை கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அந்த அளவுக்கு வி ஆர் வெரி பாண்ட் லைக் வித் ஈச் அதர் அண்ட் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஆப்வியஸாக இன்னும் தான் வேறு லெவலில் இருந்துருக்கு ஃபைஜன் சினிமா சினேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் டெபியூட் பண்ணார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸில் நிறைய முக்கியமான ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு பட் வந்து இன்னும் அவருக்கான ரெக்கக்னேஷன் கிடச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத அவர்கிட்டே கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஹரிஷன் தான் கூட இருக்காரு நான் வணக்கண்ணா வணக்கம் அண்ணா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் கரெக்டாக கஸ்தூரி ராஜா சார் தான் டேரக்ஷன் பட் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவரோட டேரக்ஷன் ஒரு படம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டது உண்மைதான் உண்மைதானா டேரக்ஷன் டேரக்ஷனில் பண்ணுறதா இருந்தது பட்டு அது கரெக்டான ப்ராசஸ் இல்லைனா அப்பா அந்த டைமில் விடலை அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்ததுனால இது ஓகே இல்லைன்னா அப்பா இருந்திருந்தால் இதுவே நடிச்சிருக்க முடியாது சிக்ஸே லான்ச் ஆகிருக்க முடியாது ஓகே ஆனால் பட் வந்து எனக்கு அந்த படம் வந்து என்ன படம்னு நான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு பெரிய ஹீரோ நடித்த ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் உண்மைதானா என்ன படம் அது ஏன்னா நிறைய படங்கள் தொல்லோதோ இல்லாமல் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு நடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அந்த லீட் கேரக்டரில் இல்லை இல்லை தனுஷ் அவர்கள் பண்ணியிருந்தாங்க தனுஷ் கூட அந்த சுதீப் சாரி அபிநய் பண்ண கேரக்டர் நான் பண்ணுறது நீங்கள் தான் பண்ணுறது ஏன்னா அந்த டைமில் பண்ணாமல் விட்டீங்க அந்த கேரக்டர் இல்லை அந்த டைம் லைக் படிச்சுட்டு இருந்தோம் ட
ஸோ நீங்கள் அப்பா பற்றி நிறைய பேசுனீங்க நான் அப்பா பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சினிமாவில் கொஞ்சம் நிறைய பேஸ் சினிமா பற்றி நிறைய பேசினதுனால இன்றைக்கி வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களோட அந்த இது வந்து அப்பா தான் வந்து அவரோட பேர் வரும் பார்த்தீங்களா அது வந்து அப்பா தான் அது வந்து அப்பா தான் பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் உண்மைதான் ஆமாம் அது அண்ணாமலையில் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அண்ணாமலையில் எல்லா எல்லாருக்கும் ஒரு நார்மலாக சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு வர்றது வந்து எல்லா படத்துலேயும் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆமாம் ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அவர் டைட்டில் எல்லாமே ரெட்டில் ரெட் ரெட்டில் வந்து அவர் சூப்பர் வெறும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு சாரோட பேர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஹீரோஸுக்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் ஆனது அதான் நினைக்கிறேன் அந்த தேவா சார் மியூசிக்கோட எஸ் தனியாக யூ தனியாக பட் அப்போ தான் பண்ணாங்க அண்ணாமலை டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு அண்ணாமலை ஆமாம் கரெக்ட் அண்ணாமலை தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது லான்ச் பண்ணாங்க அண்ணா உங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு சினிமாவில் இருக்கனால தெரியும் மக்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு பெரிய எடிட்டரு அவரை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற மக்கள் தெரியாது மோகன் எடிட்டர் குமார் சார் ஸோ அவரை பற்றி அவரை பற்றின நினைவுகள் வந்து எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா நினைவுகள்லாம் டெய்லி சும்மனு சுற்றிட்டு இருக்க நினைவுகள் தான் ஏன்னா அப்பா இல்லைனா இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன இன்டர்வியூவே பண்ணியிருக்க முடியாது ஏன்னா சினிமாவில் வளர்ந்த வளர்ந்த குழந்தை அப்பா கவிதாலையால் ஜாயின் பண்ணாங்க நிறைய படங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பேர் வந்த படங்கள் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நிறைய படங்கள் கவிதாலயால மட்டும் இல்லை நிறைய வெளிப்படங்களும் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் தெரியாமல் இவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா பேர் வந்த படங்கள் இல்லாமல் பேர் வராத படங்களில் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அப்பா வந்து முதல் எடிட்டர் வாகினி ஏவிஎம் பிரசாத் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டு எம்ஜிஆர் க ஏதோ சத்யா ஸ்டுடியோ சத்யா ஸ்டுடியோஸ் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு இது எல்லாத்துலேயும் எடிட்டிங் ரூம் வச்சுருந்தது அப்போ தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோ பிஸியாக இருந்த டைம் அதெல்லாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லாம் அப்போ போய் பார்த்துருக்கீங்களா நான் எடிட் எல்லாம் அதனால் எடிட்டிங் ரூமில் தான் இருப்பேன் ஏன்னா நான் ஸ்கூல் போன டைமோட எடிட்டிங் ரூமில் இருந்த டைம் தான் அதிகம் ஏன்னா சி அப்பாவுக்கும் அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நடிகை நாக்கணுன்றது அப்பாவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதனாலேயே டான்ஸ் கிளாஸ் ஃபைட் கிளாஸ்ன்றது தாண்டி நான் என்னோட லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸே வந்து ஆக்டிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸே எடிட்டிங் ரூமில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ என்னோட எல்லாரோட ஆக்டர்ஸோட என்ஜி ஷார்ட்ஸை பார்த்து தான் நான் ஐ ஸ்டார்டட் லைக் அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர் நான் எயித்தோ நைன்த்தோ படிச்சுட்டு இருந்தேன் பாஷா இல்லை வீரான்னு நினைக்கிறேன் வீரா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அண்ணாமலை தான் நினைக்கிறேன் அண்ணாமலை நான் டபுள் பாசிட்டிவ் தான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக யாரையும் உள்ளே விட மாட்டாங்க பட் நம்ம பர்சனல் இதுன்றதுனால போய் பார்த்துட்ருக்கேன் அந்த நெருப்பு கரெக்டு நெருப்பு வர ஷார்ட்டை வந்து ரஜினி சார் இப்படி தட்டுற மாதிரி அதை வந்து எடுத்துருப்பாங்க அந்த என்ஜி ஷார்ட்ஸில் அதுக்கு முன்னாடி அவர் எவ்வளோ அதுக்காக மெனக்கெட்டிருக்காங்க அண்டு ஐ எம் அ பேட் மேன் சொல்லி கிளைமேக்ஸில் அவர் சொல்லுவார் அந்த டைலாக் எப்படி அவர் அதை மாடுலேட் பண்ணார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்து இது பண்ணி அது மாதிரி நிறைய படங்கள் கமல் சாரோட படங்கள் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதிகமாக கவிதாலய படங்களில் பண்ணவங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆர்டிஸ்டோட இது ஸோ அந்த மாதிரி எடிட்டிங் ரூமில் இருந்தது தான் அதிகம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதனாலேயே எனக்கு நிறைய பேரை இன்றைக்கி டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இன்றைக்கி இருக்கிற பெரிய மிகப்பெரிய டேரக்டர்ஸ் அதனாலேயே என்னை வந்து சரி இப்போ நார்மலாக ஒரு எடிட்ரு பையன் லான்ச் ஆகிறான்னா அவங்க அப்பா இருந்து லான்ச் பண்ணி அவனை வந்து அவங்க அந்த கேரக்டரை வந்து என்ன என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் இப்போ என்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு அவசியமும் இல்லை ஏன்னா என்னை எல்லோரும் முன்னாடியே பார்த்துட்டாங்க நான் பயங்கர அராத்துன்னு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ என்னை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு மேபி என் கேரக்டர் மாதிரி கொஞ்சம் அமைதியாக ஏன்னா சினிமா கற்றுக் கொடுக்கணும் நிறைய ஸோ பேசக்கூடாதுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக் கொடுத்தது ஸோ அதில் வந்து மேபி நிறைய பேரை மீட் பண்ணவே இல்லை ஆக்சுவலாக பட் எனக்கு ஒரு பெரிய விசிட்டிங் கார்டும் அப்பாவோட எடிட்டிங் ரூம் ஸோ ஆக்டிங் கிளாஸ் மட்டும் இல்லை அங்கே வந்து என்னுடைய கான்டாக்ட் லெவலும் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு அது ஒரு பெரிய பீமாக இருந்துச்சு எனக்கு நீங்கள் அப்பா பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அவரை பற்றின ஒரு ஒரு சம குவாலிட்டி இது அவர்கிட்ட இருந்தனால அவர்கிட்ட என்னால் திரும்ப எடுத்துக்கவே முடியல அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன சொல்லுவீங்க ஒரே குவாலிட்டி தான் நான் ஈஸியாக சொல்லிடுவேன் இன்றைக்கி
அவர் மாதிரி ஒரு பர்சன் ஏதாவது சினிமாவில் அதுவும் சினிமாவில் சொல்லவே தேவையில்லை பின்னாடி பேசுகிறவங்க தான் அதிகம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு என் லைஃப்பில் நான் அதாவது இப்போது இந்த செவன்டீன் இயர்ஸில் நான் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு இப்போ சினிமா ஸ்டார்ட் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சினிமாவில் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன் நினைவு தெரியாமல் மேபி இல்லை நினைவு தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் இருந்த டைம்லேயும் ஏன்னா யாரை மீட் பண்ணாலும் யா மிகப்பெரிய டேரக்டராக இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கட்டும் யாரை மீட் பண்ணாலும் இல்லை ரொம்ப நார்மல் பர்சனாக இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுற அண்ணாலேருந்து பெட்டி பெட்டி ஷாப் வச்சுருக்கிற ஒரு அண்ணாலேருந்து ஒரு லைப்ரரி வச்சுருக்கவங்களேருந்து எல்லோரும் நோபடி ஒருத்தர் கூட அந்த மனுஷனை பற்றி தப்பாக பேசினதே இல்லை நான் கேட்டதும் இல்லை நான் அதாவது இன்னாரோட பையன் தெரியாமல் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அவரை பற்றி பேசும்போது கூட அவங்க தப்பாக பேசினதும் கிடையாது அந்த மாதிரியே நான் பார்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இருக்கோன்றதுக்காக சில பேர் பேசாமல் கூட இருப்பாங்க எப்படி இப்போ அவங்க அப்பாவை பேசாமல் பட் நார்மலாகவே ஒரு கேரக்டர் பற்றி பேசும்போது அவரை பற்றி பேசல அவரோட ஒர்க்கை ரொம்ப பெருமையாக பேசுவாங்க ஏன்னா நான் கண்கூடையே பார்த்துருக்கேன் பாலச்சந்தர் சார் வந்து ஒரு சீரியல் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்பாவை கூப்பிட்டு ஏன்னா அப்பா அப்போ அந்த கேப்பில் பாலச்சந்தர் சார் படங்கள் பண்ணுறதில்ல சீரியல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்பா சீரியல்ஸ் பண்ணுறலை வெளியில் படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ சீரியல் பண்ணும்போது கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இது பண்ணால் அப்பா கட் பண்ணால் அவர் பார்க்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நான் சொல்லி கேட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்பா கட் பண்ணால் எல்லாமே ஓகே சொல்லிடுவாங்க ஃபைனலில் தான் பார்ப்பாங்க ஃபைனல் ட்ரிமிங்கில் தான் பார்ப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை நான் என் கண்ணு கூட பார்த்தேன் அதான் நீ பண்ணிட்டேலடா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அப்புறமா பார்த்துக்கிறேன்னு டேரக்டர் சொல்லி என் கண்ணு முன்னாடியே அதெல்லாம் நடந்தது பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவ்வளோ பெருமையான ஒரு விஷயம்தான் என்னென்னா எல்லோரும் என்ன கொண்டு போவோம்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்களேன் நல்ல பேர் எடுத்துக்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் சினிமாவில் ரொம்ப நல்ல பேருன்றத தாண்டி அவர் பேர் சொன்னாலே அதுக்கான ஒரு மரியாதையை கிரியேட் பண்ணுறாரு இல்லை மரியாதையான ஒரு பேர் இடம் இடம் வாங்குறது இருக்குல்ல அது வந்து அவர்கிட்ட இருக்க குட் குவாலிட்டி அதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நடக்குமான்னு தெரியும் மிஸ் எம்னா எவ்ரி டே எவ்ரி செகண்ட் ஆக்சுவலி இல்லை எனக்கு அது என்னென்னா ஒரு அப்பா அப்பாவாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது அவர் ரொம்ப தோலில் கை போட்டு பழகிற ஒரு நண்பர் ஸோ என்னோட ஃபஸ்ட் சிகரெட்டாக இருக்கட்டும் ஆல்கஹாலாக இருக்கட்டும் ஈவன் என் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகணும் சைட் அடிக்க போகணுன்னா கூட என் அப்பாவை கூப்பிட்டு போயிருக்கேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் அந்த அளவுக்கு வி ஆர் வெரி பாண்ட் லைக் வித் டீச்சர் தான் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஆப்வியஸாக இன்னும் தான் வேறு லெவலில் இருந்திருப்போம் இன்றைக்கி என் இடமே வேறு நீங்கள் சொன்னீங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெக்கக்னைஷன் ரெக்கக்னைஷன் அட் த பீக்கில் இருந்திருப்பேன் அண்ணா கம்மிங் பேக்னா இந்த சூப்பர் ஸ்டார் இது இருக்குல்ல இப்போ நாங்களாம் வந்து அண்ணாமலை படத்தில் பார்த்தோம் உங்களுக்கு அப்போ வந்து முன்னாடியே அதை காமிச்சாரா இல்லை இல்லை நானும் படத்தில் தான் பார்த்தேன் ஏன்னா எங்களுக்கும் அது சஸ்பென்ஸ் தான் எங்களுக்கும் அது சஸ்பென்ஸ் தான் ஏன்னா ப்ரிவியூவில் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி ப்ரிவியூவில் பார்க்கும்போது என்னென்னா அந்த ஆக்சுவலாக அதில் வந்து அப்பா மட்டும் இல்லை தேவாசரோட மியூசிக்கும் அதோட பெரிய இம்பாக்ட் அது அதை தான் இப்போ திரும்ப வந்து அனிருத் வந்து மாற்றி கிரேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த இம்பாக்ட் வந்து அது ரொம்ப அழகாக ஃபார்ம் ஆச்சு ஒரு ஐடியாவாக அது கிரியேட் ஆ எப்பயுமே சொல்லுவாங்களே இன்றைக்கி நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எல்லா டெக்னாலஜியும் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு 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 டெம்ப்ளேட் எடுத்து வச்சு ஒர்க் பண்ணிடலாம் அன்றைக்கெல்லாம் டெம்ப்ளேட்லாம் கிடையாது யூ ஹேவ் டு ஒர்க் இன் தம் இல்லை பாசிட்டிவில் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆப்டிக்கலில் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஆப்டிக்கலில் ஒர்க் பண்ணுற விஷயம்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் ஃபிலிம் எடுத்து கட் பண்ணி அந்த சிஜியெல்லாம் உள்ளே கனெக்ட் பண்ணி அதோட மியூசிக் அதுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் பண் மியூசிக் ட்ராக்குக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு நாகரா டேப் அந்த ஃபிலிம் வரும் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அதை மூடாக கிரியேட் பண்ணுறது இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து அவங்கெல்லாம் மெஜிஷியன்ஸ் தான் ஸோ தே ஆர் லைக் அது ப்ரிவியூ பார்க்கும்போதே இதாக இருந்துச்சு அண்ட் எனக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் இருக்குது அண்ணாமலை உங்களை விட பாஷாவில் தான் இந்த இம்பாக்ட் எனக்கு பெருசாக இருந்துச்சு சொல்லி முடிச்சுட்டு அவார்ட் நான் தான் வாங்கினேன் ஆக்சுவலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டே அவார்ட் பாஷா ரஜினி சார் கையால் நான் தான் வாங்கினேன் அப்போ அந்த ஒரு தடவை சொன்னால் நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி டைலாக்லாம் சொல்லி எம்பாரஸ் பண்ணி எங்கள் அப்பாவை அப்படி தான் அவார்ட்லாம் வாங்கினேன் ஸோ இவ்வளோ பெரிய இடத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு எடிட்டரோட பையன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் லான்ச் ஆகிங்க உங்களோட அந்த படத்தோட லுக் இல்லைன்னா எனக்கு அதே ஒரு ஒரு அந்த வருடங்களில் வந்த ஒரு படம் தான் காதல் கொண்டையில் தனுஷோட
அப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு தான் அவர் மணிபாரதின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்டர் அன்பே அன்பேனு ஒரு படம் பண்ணார் அந்த டேரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அவர் ஆடிஷன் போயிட்டுருக்கு கஸ்தூராஜா சார் படம் இது பண்ணாங்க ஐ இல் கால் இம் அங்கிள் ஒன்லி பிகாஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்றதால் ஏன்னா அவங்க படங்களும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ போய் பாருங்கள் ஆடிஷன் பண்ணுறாங்க கஸ்தூராஜா இது மாதிரி ஆடிஷன் அவர் சார் ஆடிஷன் பண்ணுறாரு நீங்கள் வேணால் போய் பாருங்கள் நான் எனக்கு ஆல்பம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் நான் அப்போவே எனக்கு மிஸ்டர் வசந்தபாலன் டேரக்டர் வசந்தபாலன் மூலிமா எனக்கு ஒரு ஆல்பம் அவர் எனக்கு வந்து காடினாக அப்போது இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஆல்பம்லாம் பார்த் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து கஸ்தூராஜா சார் காக்கா கோபால்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருக்கார் லைக் அந்த காமெடியனாக காமெடியனாக இருப்பார் அவர் தான் அவர்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அவரையும் ஐ காலேம் அங்கிள் ஒன்லி பிகாஸ் ஆல் லைக் ஃபேமிலி விவேக் சார் விவேக் அங்கிளோட தான் விவேக்கும் அங்கிள் அந்த மாதிரி இருந்தனால ஸோ விவேக் சார்கிட்ட கேட்டு இந்த மாதிரி அவங்க விவேக் சார் கூட இருக்கனால வி நோ எம் வீச் அதர் லைக் ஸோ அப்போ நான் அவனை அவரை வந்து கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு அட்ரஸ் தெரியாது என்னை கூப்பிட்டு போங்க அவர் என்னை பைக்கில் கூப்பிட்டு போயிட்டார் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஆடிஷன் வந்து ஜஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு நான் இன்னார் பையன் யார் என்னென்னலாம் சொல்லவே இல்லை ஆல்பம் கொடுத்து நடிக்க சொன்னாங்க நடிச்சுட்டு இது பண்ணிவிட்டு வந்துவிட்டேன் நல்லா பண்ணுறப்பா அப்படி சொல்லி சொல்லி அமுச்சிட்டாங்க பட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் ஒரு ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைமில் போனேன் ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அங்கே பிரியம்னு ஒரு படம் பண்ண டேரக்டர் இருந்தார் பாண்டியன் சொல்லிட்டு பிரியம்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் டேரக்டர் அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஏண்டா நீ வந்து யார் என்னென்னலாம் சொல்ல நீ பாட்டு வந்த நீ பாட்டு ஆல்பம் கொடுத்த நீ பாட்டு ஆடிஷன் பண்ணிட்டு நீ பாட்டு போயிட்டு யார் இன்னார்லாம் சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னா அப்படிலாம் இல்லை நான் எனக்கு பார்த்துருக்கியா அப்படின்னாரு இங்கேயே பார்த்த மா நான் உன் வீட்டு பின்னாடி ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்கேன் என் பேர் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் நான் உன் வீட்டுக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்கேன் நல்லா நடிக்கிறேன் பிரச்சனை இல்லை பட் இன்னார் பையன் சொல்கிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு நம்ம கொஞ்சம் மண்டை சூடில் வந்து நான் வந்து என் ஆக்டிங் ஸ்கில் பார்த்து நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுப்பீங்கன்னு நினச்சி தான் இது பண்ணேன் பேரில் அப்படிலாம் இல்லை சினிமாவில் பேரும் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் அதெல்லாம் தேவைப்படும் நீ வந்து சொல்லணும் அது இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னாங்க சரிங்கண்ணா டேட் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணுனாங்க இப்போ டேட் வந்தார் டேட் வரும்போதே என்னை வந்து கொஞ்சம் பேட் வேர்ட்ஸில் அப்யூஸ் பண்ணி வந்தார் நீ பெரிய ஆளாயிட்டியா ஏன் உங்கள் அப்பா பேர்லாம் சொல்ல மாட்டியா நீ அவ்வளோ பெரிய நடிகை நான் உன்னை பார்த்தோன்னே அடையாளம் தெரியுது அளவுக்குலாம் நீ அதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லைடா நீ சொல்லணும் சரி அட்வான்ஸ் வாங்கிக்க அப்படின்ட்டாரு ஸோ அப்படியே அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் த்ரீ மெண்டில் கமிட் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அது ரிலீஸ் ஆச்சு நடுவில் நிறைய ஹேர்டல்ஸு அப்புறம் டேட்ஸு ஆர்டிஸ்ட்டு ஷூட்ஸ் அது மாதிரி போய் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆச்சு படம் ஃபஸ்ட்டு படமே த்ரீ மா த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆமாம் ஹோல் சினிமா அந்த மூணு வருஷத்தில் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு அப் அப்போவே அந்த வெயிட்டிங் கேம்னால் என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே ரொம்ப ஸோ தான் என்ன எனக்கு வந்து அடுத்த ஏன்னா ஒரு மூணு நாள் ஷூட் இருக்கும் அடுத்த ஆறு மாதம் ஷூட் இருக்காது எப்படான்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் முடி வளர்ந்துடும் தாடி வளர்ந்துடும் அதான் அது ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்கும்போது நான் வேறு மாதிரி இருந்தேன் நீங்கள் இப்போ இப்போ பார்க்குறதுக்கும் என் படங்களில் நீங்கள் என்னை பார்த்ததுக்கும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பேன் அவர் போய் கொஞ்சம் வெயிலில் நில்லு கலர் கம்மி பண்ணு அப்புறம் அழகாக அப்போ வந்து நான் வந்து அந்த குணால் மாதிரி கொஞ்சம் லென்த் ஹேர் வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணு கட் பண்ணு கட் பண்ணு கட் பண்ணு அப்புறம் ஃபுல்லாக ஸ்டாவ் பண்ணிட்டார் திருப்பி மொட்டை அடித்த மாதிரி வச்சு கண்ணாடி போடு அப்படின்னாரு அங்கில் இது பிரபு மாதிரி லைக் தனுஷ் மாதிரியே இருக்கும் அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் ஏன்னா அந்த மு முகமும் அப்படி இருக்கும் லைக் நல்லா ஒட்டி போய் அப்படி இருந்ததுனால அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் டே கேமராமேனும் சொன்னார் பரவாயில்லடா அது ரிசம்பிளன்ஸ் நல்லது தானே அது சக்ஸஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் தானடா இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டாங்க சரிங்கண்ணா அது நான் வரக்கூடாதுன்னு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன் பட் ஆக்டிங்லேயும் அவர் வந்து அதை லைக் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை இது பண்ணாங்க பட் அது அப்படியே தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு குமுதம் நினைக்கிறேன் இஃப் எம் நாட் ராங் அதுலேயே போட்டிருந்தாங்க யார் இந்த புல்லாண்டா அந்த அனுஷ் மாதிரியே இருக்காங்க தான் போட்டே போட்டாங்க